wunderschöne Wasserwelten, soweit das Auge reicht. Willkommen in Polen, in Masuren, einer der landschaftlich schönsten und ursprünglichsten Regionen in ganz Europa. Es gibt hier unzählige Seen, es gibt hier weite Wälder und ich bin total gespannt, was es hier alles zu erleben und zu entdecken gibt. Und wenn Sie mögen, kommen Sie einfach mit. Wir treffen wilde Pferde. Erfahren, was Pilzesammler niemals tun sollten? Besuchen das malerische Olstin. Wandeln auf den Spuren deutsch-polnischer Geschichte mit einem unglaublichen Doppelleben. Erleben polnische Gastfreundschaft beim Grillen auf dem Wasser. Und genießen die traumhafte Natur auf einer unvergesslichen Hausboottour. Das alles in Masuren, Polens Seenparadies. Mein erstes Abenteuer ist eine Kanufahrt, weil ich Masuren vom Wasser aus entdecken möchte. Und abenteuerlich ist auch schon wieder das Stichwort. Es ist so stürmisches Wetter, dass hier ein Baum umgestürzt ist. Und ich komme jetzt gar nicht zur Anlegestelle. Ich hatte mir das irgendwie so romantisch und lauschig vorgestellt. Aber es ist anders. Mal wieder. Egal. Wir gehen jetzt irgendwie ins Boot. Komme, was da wolle. Oh je. Das kann ja heiter werden. Masuren liegt im Nordosten Polens. Los geht unsere Reise im Süden rund um den Chnartwi-See, weiter über Mikuwajki und die Wälder der Johannesburger Heide bis nach Olstin und auf den Kisainu-See. Wir starten auf dem Fluss Krutinja, einer der schönsten Wasserwege Polens. Mit seinen 100 Kilometern Länge bei oft nur 1 bis 2 Metern Tiefe ist er ein echtes Highlight für Kajakfahrer. Lukas? Hallo. Hallo Judith. Hi. Das ist ja abenteuerlich, zu dir zu kommen. Ja, das stimmt. Ja, die letzten Tage waren etwas stürmisch und ein paar Bäume sind auch umgefallen. Aha. Aber ich freue mich, dass wir beide paddeln können. In welche Richtung fahren wir jetzt, Lukas? Wir fahren erst Richtung Krutinense. Den kann man schon da vor uns sehen. Dieser See gehört zu den schönsten Seen in Masuren. Dann drehen wir um und fahren den Fluss abwärts. Masuren, das ist nicht nur der Fluss Krutina, der so wunderschön ist, aber da sind auch zahlreiche Seen. Und wenn du äh, diese Seen entdecken möchtest, brauchst du tatsächlich drei, vier Wochen. Denn die masurische Seenplatte ist die größte Polens. Hast du schon alle 3000 Seen bepaddelt? <lacht> nein, nein, <lacht> noch nicht. Aber ja, das ist mein Plan. Das ist ja. Ja, wirklich? Das, ja, also vielleicht nicht alle, aber die, die größten, die interessantesten, ja. Wie viele hast du schon geschafft? 100. <lacht> das ist aber das noch ist viel vor. Viel. Ja. Ja, guck mal, wie viele Schwäne da vorne sind. Das sind die Kökerschwäne. Sie nisten auch in Masuren. Sie suchen sich die ruhigen Stellen aus, wo es nicht viele Leute gibt. Das ist ein kleines Naturparadies hier, ne? Ja, Krutina ist die Königin aller masurischen Flüsse. Hier sind wahnsinnig viele Muscheln überall. Ja, also weißt du auch, was das heißt? Nee, was Dass denn? Das Wasser sehr sauber ist. Ah. Ja, das ist ein Beweis dafür. Und wie spiegelglatt das Wasser ist. Unglaublich. So, 
Oh, hier sieht es ein bisschen bewohnter aus jetzt. Ja, endlich, endlich eine Ortschaft an der Krutina. Sehr bekannt, beliebt. Der Ort heißt auf Polnisch Krutin. Und das ist eigentlich ein richtiges Paddelbootzentrum in dieser Gegend. Hallo! Ich glaube, wenn jemand herkommt, der so ein bisschen ist wie ich, der die Natur liebt und die Tiere, das ist hier ein Traumziel, oder? Ja, ja das hast du recht. Vor uns ein altes Gebäude. Es ist eine Mühle, Wassermühle aus dem 19. Jahrhundert, die nicht mehr in Betrieb ist. Aber für uns bedeutet das, wir müssen unser kleines Boot tragen, 50 Meter. Das ist eigentlich die einzige Stelle an diesem Fluss, wo die Boote umgetragen werden müssen. Vorsicht! <lacht> Hallo! <lacht> Dankeschön! Was Dziękuję. heißt Danke? Dziękuję. Dziękuję. <lacht> Gott, die kommen gar nicht raus. Du kannst, du kannst auf das Paddel stützen. Ja. Dicke Krabbe sitzt im Boot und kommt nicht raus. <lacht> das gibt's doch nicht. Also, Gib mir die Hand. Oh, ja. Ging, das geht, geht. war jetzt gegen meine Ehre, dass ich hier nicht alleine aufstehen konnte. <lacht> Gott. Da lang. Oh, das war ganz schön schwer. <lacht> meine Güte. Sehen Dobre. Guten Tag. Oh, stopp, hier, das nehmen wir. <lacht> so. Moment, Moment. Judith, wir müssen nicht das Boot tragen. Der Mann hilft uns. Das ist ja ein toller Service. Das Boot wird weitergefahren. Dankeschön. Bitte schön. Was kriegt er jetzt dafür? Wie viel zahlt man dafür? Also zwischen 5 und 10 Sorte. Also 1 also, ähm, bis 2 Euro, zwei Euro. Eigentlich, ja. Und der Hund, gehört er zu ihm? Er gehört, gehört zu ihm. Sein bester Freund, sagte er. Der Mann sagt, dass, dass der Hund auch die Leute retten kann. Also vor allem Kinder. Denn das ist kein großer Hund. Also er kann auch die Kinder vom Wasser retten. Gut. Da. Gut. <lacht> Eine ganze Gruppe von Paddlern. Ja, man kann von der Quelle bis zur Mündung praktisch paddeln. Das dauert von fünf bis sieben Tage. Sie verbringen dann ja, die Zeit auf dem Wasser und übernachten auch am Fluss. Aber dann ist Masuren ja wirklich ein Ziel für Jung und Alt. Ne? Familien können kommen, ältere Menschen können Eben. kommen. Eben. Und auch Leute, die richtig einen Abenteuerurlaub machen wollen. Jeder so ein bisschen Outdoor-Erlebnis. Ja, für sich. Ja. ja, das stimmt. Das finde ich toll. Nochmal links. Nochmal. <lacht> Okay. So, jetzt. Vom Wasser in den Wald. Die Johannesburger Heide ist Polens größtes Waldgebiet. Auf 1000 Quadratkilometern wachsen vor allem Kiefern und Fichten. Neben den Gewässern machen die riesigen Wälder Masurens etwa ein Drittel der Region aus. Die Johannesburger Heide ist ein Paradies für Pilzsammler. Fast 100 essbare Sorten wachsen hier. Maci Domanski arbeitet bei der Forstverwaltung und ist immer auf der Suche nach ganz besonderen Exemplaren. Das ist ein sehr interessanter. Er heißt Sonnenschirmpilz. Wow. Dieser ist sehr schön. Die schmecken lecker gebraten mit Ei. Du nimmst nur den Schirm, tauchst ihn in ein Ei und brätst ihn. Schmeckt fast wie Schweinefleisch. Wie so ein paniertes Schnitzel wahrscheinlich. 
Ich hatte einen guten Lehrer. Mein Opa hat mir beigebracht, wie man die Pilze unterscheidet. Also ist es eine Familientradition? Ja, in Polen sammeln die meisten Familien Pilze im Herbst. Es ist sehr beliebt. Warum? Pilze finden macht Spaß. Es ist so ein bisschen wie Jagen, oder? Ja, vielleicht. Pilze sind sehr interessant. Es gibt verschiedene Farben und Arten. Du weißt nie, was du findest. Es ist immer eine Überraschung. Wenn du zehn Menschen aus Masuren nimmst, wie viele davon sammeln Pilze? Oh, wahrscheinlich zehn, also alle. Ich kenne niemanden, der nicht sammelt. Ich bin auch schon angefixt jetzt. Schau, hier gibt es viele. Aber ich kenne diesen nicht, also pflücke ich ihn nicht. Die nächste Regel ist, wir zerstören keine Pilze, die wir nicht kennen. Und wir zerstören auch keine Pilze, die giftig sind. Lass sie einfach stehen und wachsen. Sie sind auch ein Teil des Ökosystems. Wir sammeln sie nicht, weil wir sie nicht essen können, aber wir lassen sie so, wie sie sind. Let them stay as they, as they are. Ich wollte sie mir nur so ein bisschen angucken, aber lass ich jetzt lieber. Dieser heißt honiggelber Hallimasch. Das Interessante ist, er leuchtet im Dunkeln. Nicht wirklich. Also wenn man hier nachts durch die masurischen Wälder geht, sieht man kleine leuchtende Pilze? Ja, wir brauchen dann auch keine Lampen bei der Pilzsuche. Na, jetzt machst du Witze, oder? Pilze können sehr unterschiedlich aussehen. Deshalb sind sie manchmal schwer zu erkennen. Und es ist möglich, dass man einen essbaren mit einem giftigen Pilz verwechselt. So, uh, gibt es einen ähnlichen, der giftig ist? Es gibt viele ähnliche Pilze. Wenn man Pilze sammelt, ist die wichtigste Regel, nur die sammeln, von denen man 100% sicher weiß, welche Art es ist und dass sie nicht giftig sind. Wenn man es nicht weiß oder unsicher ist, dann nicht pflücken. Das ist der Grund, warum ich keine Pilze sammle. Vielleicht fängst du jetzt damit an. Ja, vielleicht ist das mein erster Tag. Lass uns mal gucken, was wir im Korb haben. Das ist ein interessanter Pilz. Wenn du ihn schneidest, kommt orangener Saft aus dem Stängel. Er heißt roter Kiefernpilz. Das ist mein Lieblingspilz. Das ist mein Lieblingspilz. Wie nennt ihr den? In Polen heißt er Kurka. Kurka. Let's clean it up. Gibt es viele davon hier in den Wäldern? Ja, es gibt Stellen, da findet man jede Menge davon. Sie wachsen in kleinen Gruppen. Du kannst 20 bis 30 finden, die direkt nebeneinander wachsen. Auch Blaubeeren überall. Waldblaubeeren sollen schön machen. Esse ich lieber noch mal ein paar Vorsichtshalber. <lacht> Wenn wir schon mal da sind. There are some small ones. Hier sind noch ein paar kleine. Oh, hier. Oh. Zwei Steinpilze, oder nicht? Hier ist ein big one. Hier ist ein großer. Ist er gut? Ja, aber es ist kein Steinpilz. Es ist ein Bolett. Kann ich den essen? Ja, du kannst ihn für eine Suppe nehmen. Also ich bin jetzt wirklich ähm, begeistert, muss ich sagen, vom Pilzsuchen, auch wenn ich es zum ersten Mal gemacht habe und auch extrem interessiert, wie man die jetzt zubereitet. Anfänger sollten die ersten Male lieber zusammen mit Pilzprofis wie Machi sammeln gehen. Oder zumindest in einem Buch die wichtigsten Merkmale nachschlagen. Mit den gesammelten Pilzen geht's ganz in der Nähe zum Restaurant von Mirosław Gworek. Hallo! 
So, das sind die Pilze, die ich mitgebracht habe. Dobre. Gut. Sind gut? Ja. Ja, die sind gut, aber wir legen sie beiseite. Und aus den Pfifferlingen machen wir eine Suppe. Mhm. Suppe, habe ich verstanden. Suppe. Suppe ist immer gut. Gereit machen fürs Kochen. Ist das ein Fuchs da draußen? Tag. Ja, er lebt im Wald, aber kommt hierher, um zu essen. Das ist ein wilder Fuchs. So nah kommt er ins Haus. Tag. Ja. Nein. Das habe ich ja noch nie gesehen, so nah. Bitte, du kannst den füttern. Ja, komm mal her. Komm mal her. Das ist ja toll. Würde ich jetzt auch gerne mit nach Hause nehmen. Es geht aber nicht wegen meiner Hühner. Oh, du willst auch, ne? Das gibt's ja nicht. Bueno. Hallo. Hallo. Oh. Der Fuchs hat mir richtig aus der Hand gefressen. Also fast. Tag. Ja, er ist ein zahmer Fuchs. Als er klein war, ist er hergekommen. Er hat eine kranke Pfote und kann nicht jagen. Deshalb kommt er zu uns. Das ist aber lieb von euch, dass ihr euch um ihn kümmert. Ja. Okay, was kann ich tun? Wie kann ich helfen bei der Pilzsuppe? Du kannst die Pfifferlinge mit dem Pinsel säubern. Das kann ich, glaube ich. Reicht das, die so... Zu bürsten? Muss man die nicht waschen? Ja, das reicht. Pfifferlinge mögen kein Wasser. Es reicht, sie abzupinseln und dann sind sie fertig. Du hast ganz ordentlich gesammelt. Die kannst du noch säubern und ich kümmere mich um den Fond. Finde ich super. Zum Suppenfond kommen noch getrocknete Steinpilze, die Miroslav selber sammelt. Dieses Restaurant ist ja bekannt dafür, dass hier sehr viele regionale Produkte verarbeitet werden. Was ist typisch für die Region? Hauptsächlich ist es der Fisch in unterschiedlichen Formen. Fischsuppen, gebratener und gebackener Fisch, Fisch in Soßen. Sehr bekannt ist Zander in Pfifferlingssoße. Ich gebe ein Lorbeerblatt dazu und außerdem englischen Pfeffer. Das gibt Geschmack, genau wie das Huhn, das jetzt wieder rauskommt. Dafür landen Möhren, Porree, Sellerie und Petersilie im Topf. Und dann noch Würzen. Mach noch etwas Salz und Pfeffer rein, während ich die Kartoffeln vorbereite. Mhm, okay. Sie fragt, wie viel Salz? Und zwei Löffel Pfeffer. Das ist ganz schön viel Pfeffer in der Suppe. Ne? Da waren doch vorhin auch schon die Pfefferkörner drin. Der Englische ist vor allem für den Duft. Der ist nicht würzig. Ein schöner Geruch. Oh ja. Hm. Fehlen noch Kartoffeln und die selbst gesammelten Pfifferlinge. Alles aufkochen lassen und dann die Suppe auf polnische Art servieren. Gib noch etwas Sahne dazu. Aha, erst Sahne. Jetzt bin ich gespannt. Mit selbst gepflückten Pilzen. Mhm, ist gut. Und kann man eigentlich einfach nachkochen zu Hause. Ne? Es ist kein, kein schwieriges Gericht. Und sehr lecker. Danke. Danke. Für dieses tolle Rezept. Frisch gestärkt geht's raus aufs Rad. Masuren gilt bei Fahrradfahrern als Geheimtipp. Die Green Velo Route ist die bekannteste Strecke. Sie führt durch Landschaften und Dörfer. 
Aber auch rund um die Seen entstehen immer mehr Radwege, erzählt Biker Konrad. Ich war hier gerne, weil äh, kann man sehr viele verschiedene äh, Vögel sehen und verschiedene äh, Sorten von Tieren, so die Luchs, Wölfe. Das kann man an diese äh, Fahrradwege alles treffen. Abseits der Straßen kommen Mountainbiker auf ihre Kosten. Das Beste ist, dass wenn man ins Wald reinfährt, findet man, kann man sagen, kein Ende von dem Wald. Weil die Johannesburger Heide, welche gleich an Kruten ist, 100.000 äh, Hektar groß. Kann man sagen, mehrere Stunden durch den Wald fahren und keinen Mensch auch treffen. Und das ist das Schönste. Und muss man einfach nur den Zeit finden, zu, zu genießen, das alles. Auch Wassersport ist in Masuren angesagt. Mikulaiki direkt am Chinardwiesee ist das bedeutendste Wassersportzentrum der Region. Hier ist auch der Stützpunkt der Weißen Flotte. Die Ausflugsschiffe fahren auf vielen Seen in Masoren. Außerdem sehr beliebt der Yachthafen mit seinen großen und kleinen Booten. Ich bin jetzt hier in Mikowaiki, man nennt es auch das Venedig von Masoren. Finde ich persönlich jetzt ein bisschen hochgegriffen, aber es ist schon schön. Also es gibt Wasser, es gibt Boote und man kommt hier auch gerne her, um zu flanieren, um zu zeigen, was für ein schönes Boot man hat. So und da vorne ist eine Tankstelle für Boote. Das wollte ich mir schon immer mal angucken, wie das funktioniert. Aha, das sieht aus wie eine Autotankstelle. Es ist gerade niemand da, aber ich erkläre es mir so. Boot kommt hier an, macht fest. Mensch geht von Boot runter, wie an der Tankstelle, holt sich den Tankrüssel raus, geht rüber zum Boot und tankt. Geht schon los. Ich wollte nur mal ausprobieren. Für Bootstouren oder sogar einen ganzen Urlaub auf dem Wasser gibt es hier viele Angebote. Ja, hier scheinen Charterboote zu liegen, die man sich als Tourist dann auch ausleihen kann. Ist auch ganz beliebt in Masuren und äh, das werde ich auch noch machen auf dieser Tour. Eine kleine Hausboottour. Schon mal ein bisschen Seeluft schnuppern hier, maritime Luft. Ich würde dann ja so ein großes nehmen. Trotzdem hätte ich ganz schön Angst, so ein Riesenteil ohne jegliche Vorerfahrung hier durch die Seen zu buxieren. <lacht> Aber es gibt Touristen, die machen das. Mikowaiki ist nach dem Schutzpatron der Fischer St. Nikolaus benannt. Der Ort ist auch beliebt für seine Restaurants und Bars. Auf der Promenade erklingt Live-Musik. Deutsch? Nein. Ein kleines bisschen. Nur. <lacht> Was jetzt? Oh, ich. Ähm, oh ja. <lacht> ich glaube, ich kann nur noch alle meine Entchen. <lacht> Gott, ich bin ganz aufgeregt, weil ich hier vor so einem Instrument sitze. Ich war, ich war wirklich sehr, sehr klein, als ich das letzte Mal gespielt habe. Okay. Moment. Ich kann mich, glaube ich, an eins noch erinnern.
mehr, wie es weitergeht. Das ist alles, leider. <lacht> Danke, dass ich das Klavier malträtieren durfte. <lacht> ja, also, äh, man kommt zur Entspannung und dafür habe ich in Hamburg, in Deutschland nie Zeit, das mal wieder aufleben zu lassen. Ein wunderschöner Tag klingt romantisch aus. Ja, und heute Sonnenuntergang am Wasser. Das ist eben das Besondere an Masuren. Man war gerade noch gefühlt im Wald, in der Wildnis. Und jetzt Zivilisation, Wasser, Sonnenuntergang. Der nächste Morgen im masurischen Landschaftspark, ganz in der Nähe von Mikowaiki. Waldemar Bzura arbeitet hier als Forstwirt und Fotograf. Für seine Landschafts- und Tierfotos wurde er schon mehrfach ausgezeichnet. Unter anderem mit dem Verdienstkreuz Polens und mit der Medaille für Verdienste um die polnische Fotografie. Oh, da sieht es schön aus. Dank der Fotografie habe ich viele Vogel- und Pflanzenarten kennengelernt. Es geht nicht nur um Fotos. Nebenbei lernt man auch eine Menge. Zu Hause gucke ich mir meine Bilder direkt am Computer an und gucke, ob ich den Vogel schon mal fotografiert habe. Wenn nicht, prüfe ich direkt, welche Art es ist. Der Landschaftspark wurde gegründet, um seltene Tiere und Pflanzen in Masuren zu schützen. Er ist 55.000 Hektar groß und besteht aus insgesamt elf Naturreservaten. Raubvögel wie der Seeadler haben hier ihre Brutplätze. Füchse und Otter leben hier. Und auch ein seltenes und scheues Tier, das man eher mit Skandinavien verbindet. Wo ist mein Fernglas? Ah, hier. Ist das ein Elch? Ja, das ist einer. Wir fahren direkt auf den Hügel. Da steht er. Seht ihr ihn? Oh, da läuft er schon. Es ist ein männlicher Elch. Der ist aber schön. In Polen leben derzeit fast 30.000 Elche. Seit 20 Jahren dürfen die Tiere hier nicht mehr gejagt werden und vermehren sich seitdem. Wenn ein Elch einmal stehen bleibt, dann steht er und guckt und guckt und denkt vielleicht über seine Probleme nach. Oder er denkt, dass er durch ein Fernglas beobachtet wird. Mich zieht es einfach zum Fotografieren. Wenn ich einen Tag mal nicht rausfahre, dann werde ich unruhig. Ich muss einfach los. Oh, da kommen sie. Ich kann mir nicht vorstellen zu sagen, heute mache ich keine Bilder. Das geht nicht. Ich sollte in den Ruhestand gehen, also ging ich zu meinem Chef und sagte, Chef, ich soll in drei Monaten in Rente gehen. Und mein Chef sagte, ja, ich habe schon darauf gewartet, dass wir darüber sprechen. Ich sagte, dass ich selbst nicht weiß, ob ich in Rente gehen soll. Was soll ich denn zu Hause? Mich streiten? Dann will ich doch arbeiten. Der Chef sagte, dass er mich braucht. Also gehe ich weiter arbeiten. Also macht Waldemar weiter, am liebsten noch vor der Arbeit. Oft entstehen die schönsten Fotos am frühen Morgen. Und alle fragen, wann ich so tolle Fotos mache. Und ich sage, dann, wenn ihr schlaft. Dann stehe ich auf und deshalb könnt ihr diese Fotos angucken. Und wenn es die Kamera nicht gäbe, dann könnte ich die Dinge nur erzählen. Und die Menschen könnten sich die Bilder nur vorstellen. 
tą chwilę zatrzymaną pokazać. In den dichten Wäldern der Masuren leben neben Elchen auch Wisente, Hirsche und Wölfe. Und auf der benachbarten Halbinsel Popielno mit ihrem 1600 Hektar großen Naturreservat gibt es ganz besondere Pferde, die polnischen Konex. Professorin Marta Chimienjuch züchtet die Nachfahren der früheren polnischen Wildpferde. Seit 1955 gibt es hier das Zoologische Forschungszentrum der Polnischen Wissenschaftsakademie von Warschau. Hallo, na? Du bist ein kleines Fohlen, hä? Oh. <lacht> Hallo. Oh, ist das schön. Ich stehe mitten in einer Herde von Konigponys. Aber wie zutraulich die sind. They are very familiar huh, with people. Ja, das sind sie. Wenn sie später Reitpferde sein sollen, müssen sie daran gewöhnt werden, nett und ruhig zu Menschen zu sein. Wie viel Zeit verbringen die Pferde auf der Weide? In der Sommersaison, die im Mai anfängt, sind es 24 Stunden. 24 Stunden? Ja, bis Oktober oder sogar Anfang November. Es ist ein schönes Leben für Sie, oder? Ja, ich denke schon. Ich bleibe jetzt hier, die weiteren Dreharbeiten müssen ohne mich stattfinden. Ja, ne? Alle gehen immer zu den Kleinen, dabei willst du auch kuscheln, ne? Ja, ja. Die ursprünglichen Wildpferde namens Taupan sind in freier Wildbahn im 18. Jahrhundert ausgestorben. Durch Kreuzungen mit Bauernpferden entstanden die Konix. Zwei Herden leben hier. Eine wilde, das ganze Jahr draußen im Naturreservat und eine, die an den Menschen gewöhnt ist und zum Beispiel für Kutschfahrten eingesetzt wird. Los geht's. Was ist das Besondere an diesen Pferden? Sie sind gut, um Kindern das Reiten beizubringen, weil sie nicht besonders groß sind. Es sind kleine Pferde. Nicht weit vom Boden entfernt. <lacht> ja, sie sind zwischen 130 und 140 cm groß. Also sind es Ponys. Ja, eine Ponyart. Wir züchten in zwei Varianten. Stalltiere und die, die frei im Wald leben. Die Stalltiere werden zum Beispiel fürs Reiten benutzt. Und wir verkaufen sie an andere Zuchtstationen in Polen. Was magst du daran, mit Pferden zu arbeiten? Ihr Verhalten, würde ich sagen. Ich liebe es, junge Pferde zu trainieren. Ich liebe es, wenn die jungen Pferde etwa sechs Monate alt sind, zu sehen, wie sie sich entwickeln, wie sie kommunizieren und wie sie miteinander kooperieren und mit uns. Das fasziniert mich. Am Rande der Johannesburger Heide liegt Kajidwowo, ein ganz besonderer Ort für eine Zeitreise in die masurische Vergangenheit. 
In diesen Häusern haben Angehörige der Volksgruppe der Masoren vor 200 Jahren gelebt. Heute sind sie ein Museum. Das ist ein schöner, großer Raum. <lacht> Wer Neide hat, hat Brot. Wer keine hat, hat Not. Ja, das war für ein Kind oder die Menschen waren sehr klein hier. Ah, das war, glaube ich, der Rock dann drüber, denke ich. So? Vielleicht? Ah, nee, ich habe es nicht kaputt gemacht. Das ist, man kann es direkt einfach nur reinstecken. <lacht> Würde ich hier festhalten. Oh, das Schlafzimmer. Oh Herr, alle in einem Raum. Ach, mit Ofen unterm Bett. Das könnte ich mir auch vorstellen. Bestimmten Vorratsraum. Ja. Käse schneiden, Fleisch, was auch immer. Ein Ei. Hier ist der Eierschrank. Oh, sowas will ich auch. Das ist ja toll. Ein Schrank für Eier. Ja, Hühner, ne? Da ist ja eins. Die Küken. Aber interessant, da oben einige Stickereien sind hier in polnischer Sprache. Jetzt frage ich mich, haben die Deutsch gesprochen? Polnisch? Beides? Die Region Masuren gehörte lange Zeit zu Ostpreußen. Deutsche und Polen waren hier zu Hause. Oh, hallo. Hallo. Krzysztof? Krzysztof. Judith. Ich habe mich gerade gefragt, äh, bei dem Museumsbesuch, welche Sprache haben die Masuren gesprochen? Das ist eine kom komplizierte Frage. Bis etwa äh, Mitte 19. Jahrhundert in, in der Schule war nur Polnisch. Und ab Mitte äh, 19. Jahrhundert war äh, Deutsch. Das Haus, wie man sieht, ist sehr groß. Und da lebten hier drei Generationen. Die Großeltern, Eltern und Kinder. Die Großeltern haben bestimmt Polnisch gesprochen. Die Eltern haben halbe, halbe Deutsch und Polnisch gesprochen. Und die Kinder, wenn das war 20. Jahrhundert bestimmt, haben nur Deutsch gesprochen. Ach, das ist Masurisch? Masurisch, Polnisch, Deutsch. Hier steht Hacke. Das ist das masurische Wort für Hacke. Ist ja sehr ähnlich, ne? Aber hier, Javno, auf Masurisch, Javni auf Polnisch, offen auf Deutsch. Also ja, da ist es wieder dem Polnischen näher. Krzysztof Worobiec hat das Museum gegründet. Er hat die alten Ruinen gefunden und restauriert und so der Geschichte wieder Leben eingehaucht. Wie haben sich die Masuren zu der Zeit denn gefühlt? Haben die sich als Ostpreußen identifiziert, das ist, das als Deutsche, ist, als Polen? Das ist zu kompliziert. Also im 19. Jahrhundert, das waren, die Masuren waren einfach Masuren. Die wussten, dass Kaiser gibt und, 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 und sonst, die waren Masuren. Und Berlin und so, das war so weit, dass... Es gab kein Internet, kein, kein, keine Zeitungen, also die wussten, dass irgendwo da weiter Kaiser lebt und ist Berlin und so weiter, aber die lebten einfach ein bisschen am, am Ende des Welt. Was ist eigentlich aus den Masuren geworden? Na ja, das ist wieder eine komplizierte Frage, also das ist... Äh, das masurische Welt hat sich sehr stark geändert nach dem Ersten Weltkrieg. Im Ersten Weltkrieg waren sehr große Schaden, weil die Russen kamen und haben sehr viele Dörfer verwüstet, verbrannt total und einige verschwanden. Und dann kam der Zweite Weltkrieg und im Januar 1945 kamen die Russen. Dann hat angefangen die Katastrophe und, und 
Flucht und, und Vertreibung und Evakuierung und die Dörfer sind kaputt gegangen und verbrannt, ruiniert und, und dann verschwanden die ganz und sind jetzt sehr viele Orte, Dörfer, die sind Spuren eigentlich von den Dörfern. Acht der alten Masurenhäuser stehen auf dem Grundstück von Kschistow. Mit seiner Frau Danuta betreibt er in einem ein Restaurant mit traditioneller polnischer Küche aus lokalen Produkten. Die beiden wurden schon mehrfach von Restaurantkritikern ausgezeichnet. Eines dieser verlorenen Dörfer liegt nicht weit weg, versteckt mitten in den Wäldern der Johannesburger Heide. Anhand der Pflanzen soll man jetzt sehen können, dass hier ein verlassenes Dorf ist. Die Pflanzen hier, die wachsen normalerweise nicht im Wald. Also Flieder. Das ist Flieder, ja. Das ist Flieder, Stau. Das ist Spargel, oder Das nicht? ist Asparagus, also Spargel. Jetzt ist wilder Spargel, aber Spargel hat man im, 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 im Dorf, im Garten gepflanzt als, als äh, Zierpflanze. Aha. Kann man gucken. Das ja. ist Hausfundament. Hier? Hier sieht man Ecke. Die Linde, die Linde wächst normalerweise auch nicht im, im, im Wald. Hier war ein Dorf. Das ist ja richtig Detektivarbeit. Ne? Ja, ein bisschen, ja. Bis zu 500 Menschen lebten in den Dörfern, die hier teilweise 500 Jahre existierten. Hier, so erzählt Krzysztof, war die Direktion eines Eisenwerks. Aber ist das nicht irre, wie sich die Natur das zurückholt? Das ist Natur. Immer war hier Ur Urwald. Dann Leute haben Leute hier ein, äh, ein Werk gebaut und ein Dorf. Und nachdem die weg waren, Natur hat sich wieder hier äh, seinen Platz zurück sozusagen genommen. Warum ist dir das wichtig, das zu erhalten, dieses Vermächtnis? Leute leben, sterben. Wachsen Dörfer, die verschwinden. Einige sind, äh, manche bauen Pyramiden, dann verschwinden die, die ganze Dynastien. Wichtig ist, dass die Geschichte nicht verloren geht. Hier lebten Leute, haben Gast, Gasthaus, gingen Bierchen trinken, Kinder gingen in die Schule, hier arbeiteten Leute. Also ich finde das wichtig, dass das bleibt sozusagen erhalten. Ne? Ja, unglaublich. Ne? Wir alle kennen die Masuren, kennen diesen Ausdruck, aber über diese Volksgruppe weiß man so wenig. Wir besuchen einen alten evangelischen Friedhof ganz in der Nähe. Auch hier Spuren der Masuren. Gott Karl Drenzek. Oh, der ist nur 34 Jahre alt geworden. Das ist gut erhalten. Ja. Vor ein paar Jahren war es nicht so leicht zu lesen, weil das war mit Moss zugewachsen teilweise, mit Freiwilligen aus Deutschland, Russland und Polen haben wir hier im 2009 gearbeitet im Sommer und das gemacht, dass jetzt die lesbar sind. Das ist auch ein schönes Gefühl zu wissen, oder? Dass sich jetzt Menschen um diesen Friedhof kümmern. Ja, natürlich. Ja. Warum steckst du so viel Energie und Lebenszeit in dieses Projekt? Meine Eltern kommen aus Ostpolen. Und jetzt, das ist Ukraine. Mein Großvater liegt auf dem Friedhof in Ukraine und niemand kümmert sich. Die Eltern sind zum ersten Mal gefahren und sagten, kann man nicht auf den Friedhof reingehen, weil es so dicht wie ein Busch und, und hier war genauso. Und ich dachte, no, ja, irgendjemand muss da machen und hier machen. Ich kann da nicht machen, dann mache ich hier. Einfach so. Zurück zum Fluss Krutinja. Hier wird Urlaubern und Einheimischen eine weitere masurische Tradition angeboten. Eine Fahrt mit einem historischen Starkboot und einem ganz besonderen Abendessen. Hallo! 
So, Dzień dobry. Bei den Starkbooten stößt sich der Bootsführer im seichten Wasser mit einer langen Holzstange vom Boden ab. Am Ziel der Tour wartet eine Überraschung mitten auf dem Wasser. Was seid ihr für eine Gruppe? Woher kommt ihr? Aus Leipzig. Was gefällt Ihnen denn besonders gut hier? Die Natur, die Landschaft, die himmlische Ruhe. Wisst ihr genau, was uns jetzt erwartet? Nein. Und plötzlich ein Lagerfeuer auf dem Wasser. Ist aber toll, oder? So, wer hat alles schon mal Würstchen auf dem Wasser gegrillt? Vorher? Keiner. Keiner. Was ist das für eine Wurst? Schlonska. Schlonska? Genau. Schlesische Bratwurst übersetzt. Ich finde, das ist doch eine gute Idee. Ich meine, man hat einen Fluss, dann hat man Boote, oder? Und dann geht man einfach mit den Touristen in das Boot und macht so ein kleines Lagerfeuer. Ich finde das eine super Idee. Man fühlt sich hier frei. Wenn man ja, wenn du grillen willst, dann grillst du. Genau. Machst, ein Lager, ja. ein Lagerfeuer. machst du vor dem Haus, machst du ein Feuer und grillst und fertig. Ihr seid keine Touristen, oder? Nein, wir sind keine Touristen. Kann man das, wenn man hier lebt, noch so richtig genießen? Also seht ihr noch, wie schön hier alles ist? Ja, wir sehen das, wenn wir frei haben. <lacht> <lacht> und nicht arbeiten müssen. Auch für die Kinder. Die Kinder, wie, wenn die hier äh, aufwachsen dürfen. Meine Schwester sagt das immer ganz schön. Das ist hier vor allem das Dorf. Ist so ein bisschen speziell. Es fühlt sich so ein bisschen an, wie wenn man unter so einer Glocke lebt. Ein bisschen. Dass die Kinder mit dem Körbchen auf den Campingplatz gehen und Pilze sammeln zum Beispiel. Oder, oder auch am, am, am Fluss sitzen. Das ist wirklich sehr viel wert. Ist das wirklich schön für euch oder denkt eure Mutter das nur? Nee, das ist wirklich schön. <lacht> Was sind so die Reaktionen der Touristen, die zu euch kommen? Viele haben ein ganz falsches Bild von Polen. Also vor allem äh, Touristen, die zum ersten Mal in Polen sind, die wundern sich schon sehr darüber, äh, dass wir Farbfernsehen haben, dass wir digital <lacht> so vorangeschritten sind. Also es ist wirklich so, manchmal hat man den Eindruck, äh, dass die Gäste, die hierher kommen, dass, ich, dass hier nichts ist. Das ist so alles grau und farblos und trist. Und das ist eigentlich das Gegenteil. Also wir sind in vielen Dingen sehr weit entwickelt. Warum seid ihr beide nach Masuren gekommen? Nee. Ich hatte es schon mehrere Jahre vor. Ich habe ein bisschen Bücher drüber gelesen. Und das ist dann auch schön. Das muss es mal sein. Man hat ja so eine Vorstellung von Masuren. Ne? Also ich habe sofort gedacht an die riesigen Wälder, an die vielen Seen. Ähm, ist es so, wie ihr es euch vorgestellt Schön. habt? Schöner. Viel, viel schöner. Ja. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und polnischer Schnaps darf natürlich auch nicht fehlen. Die Region ärmland masuren ist auch das Land der Störche. Ein Viertel aller Weißstörche weltweit soll hier brüten. Dörfer mit 15 bis 20 Nestern sind keine Seltenheit. In der Storch-Auffangstation im Ort Krutin kümmert sich Krzysztof Wittbord um die Tiere. Diese Störche hier sind Jungtiere aus diesem Jahr, die nicht nach Afrika abgeflogen sind. Es war nicht warm genug. Und sie haben die aufsteigenden warmen Winde verpasst. Im masurischen Winter würden die Störche zu wenig Nahrung finden. Deshalb werden sie von Krzysztofs Team gefangen und gefüttert. Wir untersuchen die Tiere, die zu uns kommen, zunächst nach Parasiten auf Haut und Federn. 
Wir müssen das tun, damit andere Vögel, die bei uns sind, nicht befallen werden. Außerdem ist es wichtig, den körperlichen Zustand zu überprüfen. Also schauen wir, ob die Flügel in Ordnung sind und keine Schürfwunden oder Brüche aufweisen. Die Jungtiere bleiben bis Mitte April hier, damit sie vorher keine Nistplätze besetzen. Denn die stehen den älteren Tieren zu, die sich nach ihrer Rückkehr aus Afrika paaren wollen. Deshalb werden die Jungtiere erst nach der Paarungszeit freigelassen. Wir machen uns auf in die Hauptstadt Masurens, Olsztyn. Historische Gebäude, polnische Leckereien und sportliche Herausforderungen am Stadtstrand erwarten uns hier. Gegründet im Jahr 1353 gehörte die Stadt nach der ersten polnischen Teilung im 18. Jahrhundert zum Königreich Preußen. Nach dem Zweiten Weltkrieg ging sie wieder an Polen. Neben beeindruckenden gotischen Bauten bietet Olsztyn einen Stadtwald, der zu den größten Europas zählt. Kasia Fichtner ist hier geboren, hat aber auch in Berlin gelebt. Sie vermietet Apartments und Hausboote. Bevor wir damit später aufs Wasser gehen, gibt es erstmal eine Stadtführung. Was gefällt dir so gut an Olstein, dass du lieber hier als in Berlin lebst? Äh, Olstein ist ein bisschen kleiner. Man hat in Stadtgrenzen zehn Seen. Da, wo ich wohne, ich brauche nur fünf Minuten bis zum nächsten Strand. Sag mal, und die Stadt, das scheint mir alles sehr gut, ich sag mal, in Schuss. Ne? Das ist alles schön restauriert. Ja, Altstadt wurde sehr renoviert. Es wurde hier im Zweiten Weltkrieg viel zerstört, aber danach noch alles renoviert. Wirklich schön. Ja. Auch diese unterschiedlichen Farben von den Häusern. Ja. Ne? Das ist auch ein hübsches Gebäude. Was ja, ist das? Das ist ein altes Rathaus. Es wurde auch komplett renoviert. Aha. Und da drin ist Stadtbibliothek. Und es gibt auch Abteilung mit deutschsprachigen Büchern. Wie viele Deutsche gibt es denn hier noch? Nicht viele. Viele sind ausgewandert und es gibt nur wenige Hunderte. Dann. Und, und merkst du noch etwas von der deutschen Vergangenheit? Merkt man das im Alter? Ja, ältere Leute sprechen noch Deutsch, als sie noch klein waren. Die haben das gelernt. In polnischen Schulen lernen Kinder hauptsächlich Englisch. Ganz wenige lernen Deutsch und das finde ich ganz schade, weil wir haben so viele Touristen aus Deutschland und wir brauchen Menschen mit Deutsch einfach. Ja. Diese Figuren, Baben genannt, begegnen uns auf unserem Weg immer wieder. Hallo, Dzień dobry. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Herzlich willkommen. <lacht> Dankeschön. Kommen Sie aus Deutschland? Ja, ich komme aus Deutschland. Ja, und wo denn? Welcher Ort? Aus Hamburg. Herzlich willkommen. Danke. Super tolle Stadt, reizvolle Stadt. Hier werden die Baben als Souvenir verkauft. Was hat es eigentlich mit diesen Figuren auf sich? Er ruft Ach. jemanden an jetzt. Doktor, eine Frau aus Köln. Köln. Köln, also. Köln am Rhein. Köln am Rhein. Und die weiß das so ja, zu sagen? Hallo Trautchen, grüß dich. Ja. Hier senden sich Olsten. Und wir haben gerade, gerade Besuch und hier ist eine wichtige Frage. Hallo Trautchen, hier ist Judith Rakas und ich wüsste gerne, was es mit diesen Baben auf sich hat. Ähm, zeitlich wird die Baba von dem 8. bis zum 12. Jahrhundert etwa zugeordnet. Dass, äh, es ist den Historikern ist es heute nicht klar, was die Baben darstellen. Ein Mann oder eine Frau. Wahrscheinlich ist eher, dass es ein Mann darstellt. Man weiß nicht, ist es ein Stammesältester oder ist es eine heidnische Gottheit. Also alles sehr schwierig. 
schwer zu sagen, weil es die Entstehung der Baba in eine Zeit fällt, die ohne schriftliche Zeugnisse ist. Trautchen, ich bin total Super. begeistert, was Sie alles wissen über diese Figuren. Dankeschön für dieses spontane ja. Telefonat. Ich alles, alles Liebe nach Köln. Tschüss. Tschüss. Großartig, vielen Dank. Aber sehr, sehr gerne. <lacht> Am Ende der Altstadt steht das Hohe Tor, früher ein Teil der Stadtbefestigung. Heute können Gäste hier in einem Hostel günstig übernachten. Und dann ist da noch eine ganz besondere Figur. Hier zeige ich dir am berühmtesten Olsztyna Bewohner. Kopernikus. Okay, Kopernikus kenne ich. Ich wusste aber nicht, dass er hier ja. zu Olstein gehört. Er hat hier äh, im 16. Jahrhundert fünf Jahre lang gewohnt und gearbeitet in der Burg. Und hat er auch hier geforscht an seinem Weltbild? Ja, hat er hier geforscht und äh, er hat herausgefunden, äh, dass äh, sich die Erde und die Planeten um die Sonne bewegen, nicht umgekehrt. Ja. Das stimmt. Mhm. Und dass die Erde sich auch um die eigene Achse dreht. Das <lacht> ja. erinnere ich noch. Ja, ja. Ach, das, das wusste ich nicht, dass er auch mit Olschien eine Verbindung hat. Ja. Und wenn man die Nase so berührt, dann, ist, dann, dann kriegt man Glück. Dann ist zum Glück, ja, so ein bisschen. Entschuldigung. <lacht> ja. Wenn der alte Kopernikus das gewusst hätte, ja. Ja, er find, erklärt uns, wie die Welten des Universums funktionierten, dann ja. kommen Menschen und rubbeln an seiner Nase. Ja, ja. Direkt nebenan ist die Burg von Olstin, wo auch Kopernikus gelebt hat. Wir wagen uns ganz hoch auf den Turm. Jetzt wird es schwieriger mit meiner Höhenangst. So langsam. Nicht nach unten. Nicht nach unten gucken. Geht es nichts für Leute mit Höhenangst? Nee, <lacht> Aber ein toller Ausblick. Oh, ja. guck mal. Zum Abschluss der Stadtführung hat Kasia noch einen köstlichen und äh, kalorienreichen Geheimtipp. Hier ist meine Lieblingscafeteria. Hast du Lust auf leckeres Kuchen und Kaffee? Das ist ja der Wahnsinn. Oh Gott, ich bin im Paradies. Ja. Auf was hast du Lust? Auf alles. Auf alles. Auf alles. Ich möchte hier wohnen für immer. Komm, wir setzen uns. Mhm. Der sieht ehrlich gesagt noch besser aus als meiner. Das finde ich aber immer, wenn ich mein ja. Essen kriege, dass das von dem anderen noch besser aussieht. Mhm. Wirklich. Mhm. Oh. Aber es ist trotzdem nicht zu süß. Das ist trotzdem nicht zu süß. Nee. Sehr süß. Das ist nicht zu süß. Nee. Doch, es ist süß. Nee. Doch, mhm. es ist süß. Das sind natürliche Zutaten. Ja, genau. Die Früchte drauf. Das ist eigentlich ein Obstsalat ja. mit ein bisschen Sahne. Ja. Wir servieren Kuchen direkt nach dem Mittagessen. Wir essen Mittagessen ein bisschen später, so zwischen 14 und 15 Uhr. Und dann direkt gibt es direkt weiter geht es mit Kaffeeklatsch. Es bedeutet, du isst Suppe, erste Tisch und dann äh, isst du noch Kuchen dazu. <lacht> und dann bist du glücklich, ja? <lacht> bist du glücklich? Schönster Tag des Jahres. <lacht> mm. oh. Die Universität von Olstein ist die größte im Nordosten Polens. 20.000 Menschen studieren hier Medizin, Geisteswissenschaften oder IT. Bekannt ist die Uni auch für das Festival Kortowiada, 
Studierende aus dem ganzen Land reisen jedes Jahr an, um mit zahlreichen polnischen Bands und Künstlern zu feiern. Wir gehen in eine Studentenkneipe. Die Bar heißt wirklich Schnaps, ja? Genau. <lacht> mit Lea, Dominik und Matthäus. So, was trinkt man denn jetzt hier? Ähm, einen Shot, das heißt Janusz. Äh, normalerweise bekommt man äh, ein Glas äh, Wodka für sechs Leute. Und wenn man Janusz bestellt, dann bekommt man auch äh, das Gleiche, aber mit Gurke und das kostet fünf Leute. Das gleiche Getränk das gleiche ist mit Getränk. Gurke ja. günstiger als ohne Gurke? Genau. Ich schmeiß eine Runde. <lacht> so, macht man das hier an der Bar? Oder? Ja. ja. Oh, was sage ich? Viel Janusz. Ja. Ich versuch's mal. Cheterje Janusz. Cheterje. Versteht er mich, wenn ich Cheterje sage? Ich mache so. Janusz. <lacht> Hallo. Hallo. Cheterje ähm, Janusz. Er hat mich verstanden. Prost. Ich dachte, ich treffe jetzt ein paar Studenten, wir führen ein paar intellektuelle Gespräche und in Wirklichkeit sitzen wir hier und trinken Wodka. Du bist ja hier und machst so eine Art freiwilliges soziales Jahr im Ausland. Wie findest du die Stadt? Ich finde die Stadt total spannend, weil ähm, für so eine relativ kleine Stadt, finde ich, ist es sehr divers. Also ich wohne in so einem großen Wohnviertel, wo es irgendwie diese Blockbauten gibt, wie man sich das vielleicht auch so vorstellt in Osteuropa. Und dann am nächsten Tag bin ich hier in die Altstadt gekommen, wo überall diese schönen alten Backsteingebäude sind. Hast du denn schon ein bisschen Polnisch gelernt auch? Ein bisschen, ja. So, dann gehe ich mal in den Nachschub holen. Und noch ein Wort, Gatry. <lacht> Was heißt Prost auf Polnisch? Das kannst du schon. Nastrowie. 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 Struweczko. Oh. Ich bin sehr froh, dass ich die Gurke habe. Also das ist ganz normal, dass wirklich wenn der, also wenn Weihnachten kommen oder so, dann nach der Messe kommt der Vater oder Großvater, stellt die Flasche an, an den Tisch und dann trinken, trinken die ganze Familie. Hier ist es wirklich äh, Teil der Kultur, ne? Ja. Mhm. So, ich möchte noch ein Wort lernen. Einmal an der Uni hat uns ähm, unser Lehrer gesagt, dass äh, das Wort Gurke im Deutschen aus dem Polnischen stammt. Weil bei uns ähm, auf Polnisch ist die Gurke Ogurek. Ogurek. Ogurek, genau. Ogurek. Das ist jetzt der dritte, aber auf jeden Fall mein letzter. Ja, du musst aber wissen, dass ähm, bei uns in Polen ist es so, dass wer Erster auf der Party einschläft, der verliert einfach. Also habe ich verloren, wenn ich jetzt aufgebe. Okay, es ist in Ordnung für mich, ich kann einfach nicht mehr. Prost, nasta dobie. Es war schön mit euch. Danke für den schönen Abend. Danke, danke. Jetzt aber ins Bett. Denn am nächsten Tag geht's mit Kasia Fichtner zum Freizeitpark Ukiel am Rande der Stadt. Wer in Olstin aktiv sein will, ist hier genau richtig. Was kann man hier machen? Schwimmen, oder? Schwimmen, ja. Äh, Im Sommer es ist es voll. Äh, kommen ganz viele Leute aus ganz Polen. Es gibt äh, drei Strände. Äh, man kann hier Kajaks, Trittboote, äh, Motorboote, Segelboote ausleihen. Ist das auch der Grund, warum ihr hier lebt? Weil, ja. weil, weil man hier so viel machen kann, ja. weil die Lebensqualität hier gut ja. ist? Ja, Hälfte des Sommers bleiben wir in Olsten. Weil es gibt so viele Attraktionen, Kinder sind glücklich und wir müssen nicht verreisen. Welche Rolle spielt das Wasser, wenn man hier lebt? 
Oh, Wasser ist sehr wichtig. Wir haben sogar in Grundschulen eine Segelklasse und Segel als Unterrichtsfach. Aber nicht nur Wassersport ist angesagt. Rund um den See gibt es Jogging, Fahrrad und Inlinerstrecken. So, wie war das noch? Bei mir ist es 20 Jahre her. Und bei dir? Das letzte Inlinefahren? Bei mir? Äh, ja, auch. auch. Krass, ja. <lacht> Gut. Weißt du, wichtig für mich ist, dass hier Lampenfehler sind, an denen ich bremsen kann. Das konnte ich nämlich früher schon nicht, das Bremsen. Okay. Vorsicht! Oh mein Gott! Oh, 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 warte! Ja, oh jetzt. Gott! Das Problem ist, dass meine Bremsmöglichkeiten so weit im Gras liegen. Wie war das noch? In leicht in die Knie gehen, glaube ja, ich. Ja, ne? so leicht in die Knie und dann, weißt du. Längere so, Bewegung machen, ja. wie beim Eislaufen. Ja. Okay, oh, hier ist Schotter. Ja, und jetzt. Sand. <lacht> oh Mann. Das wird ja voll komisch. Ach, aber wie schön ist das bitte? Wie oft gönnst du dir das, so diesen Blick in die Natur, das Durchatmen? Fast jeden Tag. Ich finde meine innere Ruhe und fühle mich einfach wohl. Ach, schön. Wenn nur meine Füße nicht so wehtun würden. In diesen kleinen Schraubzwingen mit Rädern drunter. Okay, weiter geht's. Westlich von Olstin am Oberländischen Kanal geht's in Bucinjec wieder aufs Wasser. Kurzzeitig zumindest, denn hier kann man einen Bootsausflug der etwas anderen Art erleben. Der Kanal ist fast 130 Kilometer lang. Innerhalb des Gewässers gibt es Höhenunterschiede von 100 Metern. Um die zu überwinden, müssen Boote fünf sogenannte Rollberge erklimmen. Mitte des 19. Jahrhunderts ist hier ein weltweit einmaliges Modell entstanden, bei dem die Schiffe in einen Schienenwagen einfahren und damit zum nächsten, höheren Kanalabschnitt befördert werden. Jeder Rollberg ist mit einer Seilbahn ausgerüstet. Jetzt schwimmt das Boot wieder langsam aus dem Wagen raus. Der Wagen bleibt am Berg und wir fahren weiter. Jetzt noch am Seilrad vorbei. Angetrieben wird die Seilbahn von einem Maschinenhaus, das mit Wasserkraft arbeitet. An einem der Rollberge springt übrigens regelmäßig ein blinder Passagier mit auf. Er bekommt jede Menge Schmuseeinheiten und Leckerlis. Meistens jedenfalls. Am Ende der Überfahrt geht's dann ohne Murren wieder von Bord. Die Boote fahren von April bis Oktober. 
Zurück an den großen masurischen Seen. Wir sind im Norden auf einer Landzunge zwischen dem Dargin und dem Mamresee. In Stenort liegt das marode Schloss, das bis 1945 Stammsitz der Familie von Lehndorf und Schauplatz eines unvorstellbaren Doppellebens war. So, das ist jetzt hier der Gedenkstein für Heinrich Graf von Lehndorf, der 1944 hingerichtet wurde, weil er am Hitler-Attentat beteiligt war. Seit dem Attentat findet hier kein Familienleben mehr statt. Man spürt, dass hier mal Glanz war, dass es ein richtiges Herrenhaus war, aber jetzt ist davon nicht mehr viel übrig. Ach, da ist schon Herr Professor Jäger. Hallo, freut Hallo, mich sehr. Hallo, guten Tag, Frau Ich habe ganz viele Fragen zu diesem Gutshaus. Ähm, wer hat hier früher gelebt? Das war die Familie von Lehndorf, Heinrich von Lehndorf und Gottliebe von Lehndorf. Und äh, Heinrich Lehndorf hat sich sehr um das Schloss gekümmert, hat es äh, sanieren lassen. Professor Wolfram Jäger ist Bauingenieur und Hochschullehrer und setzt sich seit 2010 für den Erhalt und die Sanierung des Schlosses ein. So, diese Wand hing voller Ölgemälde der ganzen Ahnen der Familie von Lehndorf. Links hier standen die bekannten Danziger Schränke und äh, Gobelins hingen an den Wänden und es war ein wunderschöner Raum. Die Decke war polychrom bemalt, wie wir sagen, also farbig bemalt und, äh, und der Raumeindruck war ein wunderbarer. Ja. Seit wann ist das Schloss so zerstört? Also die eigentliche Zerstörung ist erst mit der Wende passiert oder der, das, der eigentliche Verfall mit der Wende passiert. Der Staat hat die Ländereien abgetrennt an die Treuhand und das Schloss sollte verkauft werden an den Österreicher, der hier ein Sheraton Hotel plante mit dem großen Golfplatz, was allerdings nicht geworden ist. Danach dann die Yachtgesellschaft aus Warschau, die das auch nicht geschafft hat. Und äh, dann verfiel das Gebäude immer mehr, es regnete rein, das Wasser lief durch, der Hausschwamm fing an zu wachsen und dann haben das polnische Denkmalpfleger aus der Yachtgesellschaft herausgelöst. Mit Unterstützung der Deutsch-Polnischen Stiftung Kulturpflege kämpft Wolfram Jäger gegen den Verfall an. Eine Lebensaufgabe. Sie sehen hier die wunderbar bemalten Balken mit den verschiedenen Ornamenten. Jeder Raum hatte seine, seine eigene Ornamentik und seine eigenen Motive. Und Sie sehen dort die, die neuen Hölzer. Das sind also alles äh, Balkenauflager, die sozusagen durch den Hausschwamm äh, strukturell zerstört waren und die wir ersetzen mussten. Und die große Herausforderung ist jetzt hier, dass Sie so viel wie möglich von der Bemalung belassen und nichts anfassen. Wir wandeln auf den Spuren der Geschichte mit einem dunklen Kapitel, das sich in diesem Schloss abspielte. So, wir sind jetzt im Westflügel in der Küche angekommen. Das war der Flügel, den Rippentrop 1941 für sich konfisziert hat, in dem er hier gewohnt hat. Hitlers Außenminister. Das war Hitlers Außenminister und er wollte einfach nicht mit in die Wolfschanze ziehen. Das war ihm unter der Würde. Das ist nicht weit, ne? Das, das sind 15 Kilometer ja. von hier. Und da ist er hier vorgefahren mit der schwarzen Limousine und hat ihm das so gut gefallen, dass er gesagt hat, er will jetzt hier wohnen und die Familie soll in den Ostflügel ziehen und der Kernbau wird gemeinsam genutzt und so entspannt sich dann dieses Doppelleben. Lehndorf war damals schon Teil des militärischen Widerstandes. Lehndorf war im Widerstand. Hitlers Außenminister zieht ein. Er hatte den Feind im Haus. Er hatte den Feind im Haus, ja. Und das war natürlich für Lehndorfs eine sehr schwierige Zeit hier, das zu organisieren, also Leute zu empfangen, mit denen zu reden, ob sie mit äh, sich beteiligen an 
der Verschwörung. Das war wahrscheinlich schwierig auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite kam er so natürlich auch gut an Informationen, ne? weil der Außenminister direkt mit ihm in einem Haus lebte. Ja, ja. Ribbentrop hat bis zuletzt nichts geahnt. Ribbentrop hat bis zum Schluss nichts geahnt und war dann selber geschockt, als das bekannt wurde und hatte dann selbst noch Angst, dass er äh, hier mit reingezogen wird, weil er vielleicht nicht genügend Vorsichtsmaßnahmen hat angeordnet oder äh, anordnen lassen. Als das Attentat auf Hitler am 20. Juli 1944 scheiterte, was passierte dann hier im Schloss? Ja, Karl Pflicht. Lehndorf muss doch gewusst haben, jetzt kommen Sie mir auf die Schliche. Genau. Und er ist nach Hause gekommen, hat, über, hat sich mit seiner Frau beraten, was das Beste ist, was man jetzt machen sollte. Fliehen, zusammenfliehen, ja allein fliehen. Und äh, sie haben das abgewogen und sind dann schließlich eingeschlafen. Und in aller Herrgott früh ist dann die Gestapo vorgefahren. Und er hat es gehört und ist dann zum Fenster rausgesprungen und hat alles äh, zu Hause gelassen, keinen Rucksack mitgenommen, nichts und ist dann hier quer rein in den Wald. Allerdings hat er sich dann doch am Nachmittag gestellt, als er mitbekam, dass man seine Frau als Geisel genommen hat und dann nach dem Schauprozess am 9. September 1944 hingerichtet worden. Was ist denn Ihre Motivation, sich hier so einzubringen? Sie opfern so viel Zeit und sind so oft hier, um das Ganze zu begleiten. Was treibt Sie an? Also mich hat die Geschichte ergriffen. Der, der Mut, den, den beide hatten und äh, ich möchte nicht, dass das vergessen wird und ich möchte eigentlich, dass das hier als authentischer Ort erhalten bleibt, gerade jetzt, wenn wieder äh, Dinge aufkeimen, die äh, wir nicht wollen, eben dann das als, als Erinnerung wachgehalten wird. Gräfin Gottliebe von Lehndorf wurde inhaftiert und enteignet. Die drei Töchter kamen in ein Kinderheim. Erst nach einigen Monaten konnte die schwangere Mutter ihre Töchter wieder in die Arme schließen. Es geht weiter Richtung Westen nach Fienta Liebka. Das Dorf ist einer der bekanntesten Marienwallfahrtsorte Polens. In der barocken Basilika sticht vor allem die Orgel ins Auge. Wenn sie spielt, bewegen sich viele verschiedene Figuren. Kleine Orgelkonzerte finden hier täglich statt. Zurück aufs Wasser zu den großen Seen. Im Hafen von Gijitsko am Njegorjensee wartet ein großes Abenteuer. Hier erfüllen sich viele Urlauberinnen und Urlauber einen großen Traum. Mit einem Hausboot auf Reisen gehen, das geht auch ganz ohne Vorerfahrung. Bootsverleiher Hendrik Fichtner aus Münster hilft beim Träume erfüllen. Hallo. Hallo. Du Hallo. musst Hendrik sein. Ich bin Hendrik, genau. Hallo. Hallo, Judith. Das ist Hallo. Helena. Meine Und Tochter Helena. ist heute mal mitgekommen. Dein Boot. Wir haben das Schönste von allen. Ja, selbstverständlich. Das finde ich super. Danke. Ja, einen großen Schritt machen, nicht stolpern. Danke. Seit mehr als zehn Jahren verleihen Hendrik, Tochter Helena und Frau Kaschia, die ich bereits in Olstein kennengelernt habe, Hausboote. Damals waren sie in Masuren eine der ersten. Heute gibt es zahlreiche Anbieter. Das ist aber gemütlich. Man darf nur nicht nachts hochschrecken. Meine Tochter zum Beispiel hat gerne so diese kuscheligen Kabinen. Das ist also jeder so, wie er möchte im Prinzip. Ja, dann müssen wir als erstes vorne die Leine losmachen. Jetzt kannst du schon mal hier so ein bisschen das Boot eben halten. Ich mache jetzt da die Leine los, setze mir den Steuerstand und dann... Fahren und ich los. zu, dass ich noch hochkomme. Ja, und ihr müsst halt zusehen, ja, genau, dass das Boot eben hier noch ein bisschen fester hält. Ne? So, Helena, kannst du drauf? Und Judith? Mach Platz! Jawohl! 
<lacht> so, alle Mann an Bord. Jo, wir sind da, alle Frauen ja, an Bord. Alle Frauen an Bord, genau. <lacht> so, jetzt müssen wir nur durchs Hafenbecken steuern. Oh, das ist so der größte Hafen eben hier. Aber hier ich finde, Hügel. dafür, dass es der größte Hafen ist, ist er relativ klein. Ne? Das ist unser kleines, muckeliges Mal so. Und das soll ja auch so bleiben. Wir wollen nicht so Riesenhäfen haben und so Stadthäfen. Viele Gäste fahren überhaupt nie in irgendeinen so Stadthafen rein, ne? weil sie das überhaupt nicht wollen. Und das kann man auch komplett vermeiden hier bei uns. Man kann immer nur so schöne kleine Häfen anfahren. Ne? Ich finde ja, man ist kaum auf dem Wasser drauf und schon kommt so ein bisschen die Entspannung raus. Ne? Das so beliebte Wort bei den Touristikern, dieses Entschleunigen, ne, das funktioniert auf dem Boot, glaube ich, so richtig gut. Aber wenn du möchtest, kannst du mal das Steuer übernehmen. Noch kein Problem, aber gleich müssen wir durch einen Kanal und eine Drehbrücke passieren, die nur kurz geöffnet ist. Wir müssen ein bisschen auf die Uhr gucken, weil wir durch den Kanal ja durchfahren wollen. Da kannst du schon mal so einen leichten Bogen darüber fahren. Also wir müssen im Prinzip nach da. Mhm. Das Entscheidende ist beim Bootfahren keine hektischen Bewegungen ja, ich am weiß. Steuer. Ne? Ich komme ja, ja aus Hamburg, weißt du? Ah ja, okay. Also Gut. ich durfte schon mal lenken, ja. aber ich bin okay. noch nie selber mit einem Boot gefahren. Ich muss auch sagen, ich weiß nicht, ob ich mir das zutrauen würde, jetzt zu sagen, ich äh, leime jetzt für eine Woche ein Boot. Also man kann ja so eine Einführung machen. Das ist das, was ich immer empfehle. Es dauert dann zwei, drei Stunden und dann bist du richtig trainiert. Weil dann lernst du anlegen, also zehnmal lehnst du dann an. Ja, und dann kann man das eben auch. Ne? Dann musst du noch zwei, dreimal im Hafen anlegen und dann bist du auch echt fit so nach so einer Einführung nach zwei, drei Tagen. Und dann kannst du so ein Boot auch fahren. Ja, aber klar, so ein bisschen Mut gehört dazu. Also jetzt müssen wir mal die Kanaleinfahrt suchen. Das ist da, wo dieses Boot da mehr oder weniger vorsteuert. Ne? Da kommt jetzt relativ schnell so ein kleines von links. Ja, das möchte ich eben auch noch Ja. in die Brücke. Aber da kannst du ruhig noch dahinter fahren. Das kann ich nicht ab, wenn mir jemand die Parklücke wegnimmt. Weißt du, das kann ich jetzt auch nicht ab, dass der sich hier reindrängelt. Naja, aber wir wollen ja stressfrei fahren. Ne? Okay. <lacht> Warte, jetzt muss ich so, jetzt cool. Das sind Leute, da muss man immer dann genau. lässig und cool. Jetzt wieder. Ja, das ist ja jetzt, wenn es hier richtig Hochsommer ist, ne, im Juli, da hast du ja viele Zuschauer ne, beim Durchfahren. Oh ja, und passiert hier manchmal was? Ja, also ab und zu wird dir mal so ein Mast in die Scheibe gedrückt und so, aber ansonsten keine größeren Verluste. Jetzt ist es soweit. Die Drehbrücke öffnet. Der komplette Autoverkehr wird gestoppt. Der Brückenführer setzt das bewegliche Element der Brücke aus dem Baujahr 1889 per Hand in Bewegung. Das Passagierschiff vor uns passt wirklich nur ganz knapp durch. Wie viel Zeit haben wir, um da jetzt durchzukommen? Nee, wir haben noch genug Zeit. Also der macht jetzt nicht zu vor unserer Nase. Ne? Das, das okay. macht er. Also war schon ein bisschen aufregend jetzt, ein bisschen nervös jetzt. Aha. Ganz schön eng da vorne. Ja. Wie breit ist denn dieses Boot? 3,20 Meter. Das passt da durch, ja? Das passt locker da durch. Willst du mich das jetzt hier echt machen lassen? Ja, ja? Will ich. Du ein bisschen weiter rechts jetzt. Äh, bist du sicher? Ja, will ich. Wie teuer ist so ein Boot hier? Das hier? Ja. 185.000 Euro. Oh Gott, ich krieg Schweiß an nasse Hände immer. <lacht> Also hier ist schon... Hier ist schon ein bisschen Herzklopfen, ne? Mhm. Ja. Alles perfekt, maximal, ne, so ist gut, super. Jetzt nur auch gerade. Da habe ich das gut gemacht? Das hast du super gemacht. Geschafft. Endlich Zeit für Entspannung. Der Kapitän, das ist der Chef an Bord. Das ist ganz wichtig, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, wenn so viele Erwachsene zusammenfahren, ne, dass dann so zu Streitigkeiten kommt. Wie ist denn das bei Ehepaaren? Ja. <lacht> Gibt's da Streit? Ja, also ich habe das schon mal erlebt, dass ich mit Boot samstags an zwei fröhliche Paare übergeben habe. Und äh, als ich eine Woche später gekommen bin, das Boot zurückgenommen haben, haben die sich nicht mehr angeguckt. Wenn man das noch nie gemacht hatte, sollte man erstmal eine Woche machen. Man muss mal gucken, wie man so auf engen Raum auch mhm. miteinander klarkommt. Ne? Ganz in der Nähe des Kanals liegt der Wasserturm von Gijitsko, der die Stadt bis 1996 mit Wasser versorgte. 
Heute befindet sich hier eine Sammlung historischer Bilder und Dokumente über das alte Lötzen, wie die Stadt zu preußischen Zeiten hieß. Außerdem ein Sammelsurium aus alten, zusammengewürfelten Dingen. Oben ist ein Café mit toller Aussicht. Hinter dem Kanal erwartet uns ein weiterer großer masurischer See. Also wir sind jetzt hier aus Gijitsko rausgefahren, jetzt auf den Kisaino See. Ich bin generell ein Fan von der nördlichen masurischen Seenplatte. Wenn man so den Weitblick hat, das ist ja genau das, was man eigentlich so, also was ich immer hier so schön finde. Henriks Tochter Helena ist in Münster geboren, aber in Polen aufgewachsen. Also ist es okay für dich, dass ihr jetzt hier lebt? Weil es hätte jetzt auch ein Leben in Deutschland werden können, ne? Ja, ich weiß, aber ja, ist, also ich mag es hier. Ich habe ja meine Freunde hier, meine Schule. Warum sprichst du eigentlich so gut Deutsch? Ja, ich habe ja Deutsch unter Dicht eigentlich schon seit ich klein bin. Ich spreche ja auch mit Papa Deutsch, also denke ich die ganze Zeit zu Hause und mit meiner Mama halt Polnisch. Also das ist einfach normal für mich, einfach schon seit klein auf. Ja, und das ist genau das, ne, was Masuren ausmacht. Man liegt einfach vor Anker, genießt die Ruhe. Denkst du das dann nicht auch in so einem Moment, ich mache das viel ja, zu selten? jedes Mal. Die meisten, die hier wegfahren, die werden dann mit dem Masurenvirus infiziert. Das ist so, wer einmal hier war, der kommt auch wieder. Irgendwie sind auch die Menschen hier so gastfreundlich. In den Häfen erlebt man immer wieder, dass der Nachbar kommt und auch mal eine Flasche Wodka rausholt. <lacht> Oder auch hilft beim Anlegen. Und dann sitzt man abends zusammen, dann holt er eine Gitarre raus. Und das schaffen die Polen viel besser als wir, mal so entspannter zu sein bei manchen Situationen. Ich werde auch oft gefragt, möchte ich nicht lieber nach Deutschland wieder? Ist das dann nicht, warum? Es ist sehr ungewöhnlich, dass ein Deutscher in Polen lebt, weil eigentlich ist es umgekehrt. Ne? Aber ich stelle mir diese Frage gar nicht. Ne? Weil das, was ich hier habe, ne? wo, wo habe ich sowas? Schöner als hier auf dem Wasser kann eine Reise nach Masuren nicht enden. Ich hatte unglaublich schöne Tage in der Natur und mit der Natur. Und was ich besonders schön fand, ist, dass man hier ständig umgeben ist von Geschichte, von Tradition. Und sich doch in einer Region befindet, die sich fit macht und aufmacht in die Zukunft. Ja, also wenn Sie jemals mit dem Gedanken gespielt haben, Masuren zu besuchen, machen Sie es. Sie werden es nicht bereuen und unglaublich entspannt zurückkommen. So wie ich.